tứ chánh cần như chúng ta đã biết khi đức phật đến cội cây bồ đề tu tập với pháp môn đầu tiên là pháp sơ thiền của ngoại đạo ngồi dưới cội bồ đề ngài nhớ lại lúc còn bé ngồi dưới cây hồng táo tu tập ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền cũng với mục đích tu tập nhập sơ thiền như ngoại đạo nhưng đức phật không tu tập hành pháp theo lối ly dục ly ác pháp ức chế tâm của họ mà hành theo pháp do sáng kiến xả tâm ly dục ly ác pháp của mình biến pháp hành này thành những hành động ngăn ác diệt ác pháp sinh thiện tăng trưởng thiện pháp giới pháp hành này suốt ngày đêm từ canh một đến canh hai từ canh ba đến canh tư canh năm rồi từ ngày này sang ngày khác đức phật nhiệt tâm ngăn và diệt lòng ham muốn và các ác pháp cho đến khi tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự hoàn toàn thì khi đó đức phật để tâm tự nhiên kéo dài bảy ngày đêm sau khi ở trong trạng thái này suốt bảy ngày đêm như vậy thì biết mình đã chứng đạo lúc mới tu tập tâm còn chướng ngại pháp rất nhiều như sống nên đức phật ngăn và diệt các ác pháp đó không lúc nào ngơi nghỉ nhưng khi các ác pháp đó không còn nữa thì đức phật cảm nhận tâm mình bất động thanh thản an lạc và vô sự luôn luôn đang ở trên bốn chỗ của thân thọ tâm và pháp vì thế ngài gọi trạng thái tâm đó là pháp môn tứ niệm xứ do từ đức phật tự tu tập theo sáng kiến của mình như vậy mà đạo Phật mới có những pháp môn tứ chánh cần và pháp môn tứ niệm xứ. 49 ngày dưới cội Bồ đề, Đức Phật tư duy suy nghĩ theo sự kiến giải của mình, nên tự sáng tạo ra pháp môn tu tập ly dục, ly ác pháp đúng pháp. Vì vậy, cuối cùng thân tâm ngài được giải thoát hoàn toàn. Đó là nhờ hai pháp môn tứ chánh cần và tứ niệm xứ. Đây cũng là các pháp môn căn bản nhất của Đạo Phật mà đầu tiên chúng ta tu tập thường nghe nói đến. Tất cả ngoại đạo không làm sao có được hai pháp môn này. Chỉ có Đạo Phật mới có hai pháp môn này là do Đức Phật tự tu mà tìm ra. Trở lại vấn đề tu tập của Đức Phật. Khi tu tập đến đây, Ngài thấy giai đoạn tu tập sơ thiền đầu tiên theo kinh nghiệm bản thân của mình thì không giống ngoại đạo chút nào cả nên đức phật liền đặt cho pháp hành này cái tên tứ chánh cần tứ chánh cần là bốn điều cần phải siêng năng tu hành hàng ngày không nên biến trễ bốn điều cần nên tu tập này như sau một ngăn các ác pháp hai diệt các ác pháp ba sinh các thiện pháp bốn tăng trưởng các thiện pháp một cái tên mà xác định được sự tu tập sơ thiền của Phật giáo. Vì vậy, Đức Phật còn gọi pháp môn tứ chánh cần này với một cái tên rất gần thiền định, định tư cụ, tức là phương pháp tu tập sơ thiền. Còn trong bát chánh đạo, tứ chánh cần là lớp thứ sáu, lớp chánh tinh tấn. Như vậy, muốn tu tập sơ thiền thì không phải trên pháp sơ thiền mà tu tập mà phải tu tập trên pháp môn tứ chánh cần rồi đến tứ niệm xứ sự tu tập như vậy khác hẳn với ngoại đạo vì ngoại đạo không bao giờ có phương pháp tu tập thiền định theo kiểu này đến đây quý vị đã thấy rõ từ sơ thiền của ngoại đạo đã trở thành tứ chánh cần của phật giáo phật giáo đã làm đảo lộn tất cả pháp môn tu hành của ngoại đạo làm cho chúng điên đầu khi tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thì quý vị nên nhớ phải tu tập tứ chánh cần. Đó là những pháp đầu tiên đánh vào cơ quan đầu não của giặc sinh tử luân hồi. Cho nên, những đòn đánh ngăn ác, diệt ác pháp như sấm sét, như vũ bảo thì mới mong ngăn và diệt ác pháp được. Khi tu tập, phải đem hết ý chí dũng mãnh, kiên cường, gan dạ, đánh đòn nào phải chính xác và đầy đủ sức mạnh thì mới mong ngăn và diệt được ác pháp. Chớ tu tập xìu xìu cho lấy có, 
thì không bao giờ quét sạch hôn trầm thùy miên du ký và ngoan không quý vị tu tập thì phải thật tu tu cho đúng pháp phải đi kinh hành nhiều tu mà ngồi nhiều thì sinh ra lười biếng tu hành như vậy chẳng đi đến đâu cả chỉ phí công sức và mất thời giờ vô ích trong tứ chánh cần gồm có bốn pháp tu tập một chánh niệm tỉnh giác định hai định vô lậu ba định sáng suốt bốn định niệm hơi thở những loại định này đều tu tập trên bốn chỗ thân thọ tâm và pháp tức là tứ niệm xứ vì thế người mới vào tu đều phải bắt đầu tu tập bốn loại định này nếu ai không tu tập bốn loại định này mà tu tập pháp nào khác là tu tập sai pháp tứ chánh cần là tu theo ngoại đạo tứ chánh cần của phật là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp tuyệt vời nếu không có pháp môn này thì mọi người tu tập đều bị ức chế ý thức vậy ác pháp cần phải ngăn và diệt là gì ác pháp tức là tà niệm nó có hai phần một tà niệm thuộc về tâm có nghĩa là tâm ham muốn lo lắng sợ hãi buồn rầu giận hờn ghen tức căm thù thương nhớ phiền não vân vân hai tà niệm thuộc về thân có nghĩa là thân bị bệnh khổ đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia ngứa ngáy chóng mặt đau lưng đi đứng không vững vàng mỏi mệt hôn trầm vân vân những tà niệm này thường xảy ra trong thân tâm thân thọ tâm pháp của chúng ta khiến cho cuộc sống của chúng ta bất an vì thế chúng ta phải ngăn và diệt chúng để luôn sống và tăng trưởng trong thiện pháp sinh thiện tăng trưởng thiện pháp câu này không có nghĩa dạy chúng ta đi làm việc từ thiện đi làm phước giúp người bất hạnh trong xã hội mà dạy chúng ta nên sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh vậy sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì phải sống như thế nào như trong pháp môn tứ chánh cần phật dạy sinh thiện tăng trưởng thiện pháp thiện pháp ở đây có nghĩa là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự chứ không có nghĩa thiện đơn thuần hằng ngày giữ gìn và bảo vệ tâm bất động thì đó là những điều toàn thiện, rất thiện. Thiện đó mới thật sự là thiện. Thiện không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Bởi Pháp thiện tâm bất động là thiện cứu cánh. Nó là chân lý của Phật giáo. Nếu ai từng sống với nó là người chứng đạo. Cho nên, chứng đạo của Đạo Phật là chứng đạo một cách dễ dàng, không có khó khăn mệt nhọc chút nào cả tứ niệm xứ khi tu tập tứ chánh cần thuần thục thì không còn ác pháp tới lui nữa đức phật cảm nhận thân tâm mình tham sân si giảm bớt thấy rất rõ ràng đồng thời trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự rõ ràng hơn và mỗi ngày đức phật tràn tăng thời gian kéo dài thêm trạng thái đó lúc bấy giờ Đức Phật thấy tâm mình rất lạ lùng Là luôn luôn cảm nhận toàn thân tâm của mình Trong hơi thở ra và hơi thở vào Từ canh này sang canh khác Không có một niệm nào xen vào Không một ác pháp nào khởi ra được Nhất là các ác pháp bên ngoài Không tác động vào được thân tâm Do trạng thái này Đức Phật không còn phải ngăn, diệt dục và ác pháp như trong pháp môn tu tập tứ chánh cần. Khi tu tập pháp môn tứ chánh cần thì niệm dục và ác pháp khởi liên tục. Còn bây giờ thì khác xa. Tâm không có bất kỳ một niệm ác hay dục khởi lên một cách rất tự nhiên chứ không phải gò bó ra công tu tập như ngày xưa nữa. Với cách quán xét thân thọ tâm pháp như vậy từ ngày này sang ngày khác chỉ duy nhất có một cảm nhận quán xét trên toàn thân khi trạng thái này xuất hiện thì sự tu tập tâm bất động của đức phật rất dễ dàng và thoải mái 
suốt thời gian còn lại hơn 7 ngày, trong 49 ngày tu tập dưới cội Bồ Đề, Đức Phật thấy rất rõ tâm mình có một cảm nhận trên thân quán thân như vậy, không có một tâm niệm nào khác nữa. Trong suốt 7 ngày đêm mà Đức Phật tưởng chừng như trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ hơn một phút. Ở trạng thái tâm này kéo dài cho đến khi tâm vô lậu hoàn toàn. Nhờ tâm vô lậu hoàn toàn nên mới có đầy đủ tứ thần túc. Đó là lúc chứng đạo giải thoát. Từ trạng thái tu tập tâm này, Đức Phật mới đặt cho nó một cái tên đúng nghĩa quán bốn chỗ của nó, tứ niệm xứ. Khởi đầu Đức Phật tu tập sơ thiền của ngoại đạo, nhưng do sáng kiến biết sáng tạo ra những pháp tu hành để ly dục, ly ác, làm chủ sinh, già, bệnh, chết, tức là làm chủ thân tâm. Và cuối cùng, Đức Phật thành tựu tâm vô lậu bằng pháp môn tứ niệm xứ chứ không phải nhập sơ thiền theo pháp môn của ngoại đạo. Bởi vậy, pháp môn tứ niệm xứ chỉ có đạo Phật mới có, còn tất cả các tôn giáo khác đều không có pháp môn này. Tại sao lại gọi là tứ niệm xứ? Tứ niệm xứ có nghĩa là bốn nơi dùng để quán xét. Nó gồm có một Thân là phần cơ thể, đầu, mình, hai tay và hai chân. 2. Thọ là các cảm thọ của thân và tâm. 3. Tâm là phần sáu thức tiếp xúc sáu trần. 4. Pháp là thân, thọ, tâm và sáu trần đang xung quanh chúng ta. Trong bốn nơi này, chỉ cần quán xét một nơi là quán xét tất cả bốn nơi, cho nên mới gọi là tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập. Một, tứ chánh cần, tu tập trên tứ niệm xứ. Giai đoạn này, người mới tu vẫn tu tập được, và tu tập như vậy mới có căn bản. Hai, tứ niệm xứ, tu tập trên tứ niệm xứ, giai đoạn rất khó tu. Nếu mất căn bản thì không nhiếp phục được tham ưu trên thân, thọ, tâm và pháp. 3. Thân hành niệm, tu tập trên tứ niệm xứ. Giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của tứ niệm xứ. Nó chuyên tu tập lệnh để thực hiện tứ như ý túc. Tứ chánh cần, tu tập trên tứ niệm xứ là phương pháp tu tập lớp chánh tinh tấn lớp thứ sáu trong bát chánh đạo còn tứ niệm xứ tu tập trên tứ niệm xứ là phương pháp tu tập lớp thứ bảy tức là lớp chánh niệm trong bát chánh đạo lớp thứ bảy là lớp tu chứng đạo của phật giáo ngoài pháp môn tứ niệm xứ thì không có pháp nào tu chứng đạo giải thoát được bởi trên tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập cho nên có những bài kinh đức phật dạy tu tập tứ niệm xứ nhưng đó là dạy tu tập tứ chánh cần trên tứ niệm xứ đây chúng ta hãy lắng nghe phật dạy những tỳ kheo nào này các tỳ kheo mới xuất gia tu chẳng bao lâu mới đến trong những pháp luật này những tỳ kheo ấy này các tỳ kheo cần phải được khích lệ cần phải được hướng dẫn cần phải được an trú tu tập bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp hãy chuyên chú với tâm thanh tịnh định tĩnh nhất tâm để có chánh trí như thật đối với các pháp tương ưng bộ quyển năm trang bốn mươi bảy chương ba tương ưng niệm xứ phẩm một ampa bali cho nên người mới xuất gia vẫn tu tập pháp môn tứ niệm xứ nhưng phải tu tập ở giai đoạn đầu là tứ chánh cần trên tứ niệm xứ bởi vậy 
nếu một người không có tu tập thì không thể nào hiểu được pháp môn tứ niệm xứ và cũng không hiểu được giới luật thưa các bạn các bạn muốn biết rõ pháp môn tứ niệm xứ thì hãy lắng nghe đức phật dạy một thời thế tôn ở vesali tại rừng ampapali ở đây thế tôn gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo tỳ kheo cần phải trú chánh niệm tỉnh giác đây là lời giáo giới của như lai cho các thầy và này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo chánh niệm ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo trú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo chánh niệm trung bộ một kinh niệm xứ đoạn kinh trên đây dạy chúng ta cách thức chánh niệm tức là học lớp chánh niệm vậy chánh niệm là gì theo đoạn kinh này thì chánh niệm là niệm thanh thản an lạc và vô sự niệm thanh thản an lạc và vô sự hiện tiền trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp thì tà niệm không bao giờ xen vào được nếu tà niệm xen vào được thì tức khắc phải nhiếp phục không được để chúng tác động vào thân thọ tâm và pháp như đã nói ở phần tứ chánh cần tà niệm là các niệm dục và ác pháp trên thân tâm nhưng sang giai đoạn tu tập tứ niệm xứ thân tâm chỉ còn các tà niệm vi tế chứ không còn các tà niệm thô như lúc mới tu tập ngăn ác diệt ác pháp vậy còn trên thân quán thân là như thế nào trên thân quán thân có nghĩa là dùng mắt nhìn thấy tai lắng nghe thân cảm nhận xúc chạm và ý thức quan sát ngay trên thân nếu thân có đau nhức chỗ nào liền biết ngay thân đi biết thân đi thân ngồi biết thân ngồi thân nằm biết thân nằm thân đứng biết thân đứng vân vân tuy nói trên thân quán thân nhưng thật sự là đang quán bốn chỗ thân thọ tâm và pháp vì biết thân là biết thọ biết thọ là biết tâm biết tâm là biết pháp biết pháp là biết thân cho nên trên tứ niệm xứ biết chỗ này thì liền biết chỗ khác bốn chỗ này như một khối tuy nói bốn nhưng mà một quán thân trên thân tức là tâm tỉnh thức trên thân nên thân xảy ra một điều gì dù lớn lao hay nhỏ nhặt tâm đều biết rất rõ cho nên nói trên thân quán thân chứ kỳ thực là quán tâm bất động nếu tâm bất động suốt bảy ngày đêm là tu tập chứng đạo còn ngược lại trong bảy ngày đêm tâm thường bị hôn trầm thùy miên vô ký và loạn tưởng thì nên dùng pháp ngăn ác diệt ác để mà diệt các ác pháp này bởi vậy pháp môn tứ niệm xứ là một pháp môn tu tập để chứng đạo pháp môn này rất quan trọng nếu ai không tu tập nó thì không bao giờ chứng đạo cho nên chúng ta cần phải thông suốt đường lối tu tập như thế nào đúng và như thế nào sai một lần nữa chúng tôi xin nhắc các bạn phải tu tập pháp môn tứ chánh cần rồi sau mới tu tập đến pháp môn tứ niệm xứ nếu không biết thì đừng nên tu tập bởi có tu tập cũng chỉ uổng công mà thôi các bạn đừng nghe nói pháp môn tứ niệm xứ 
mà ham tu cao Pháp môn này dành cho những bậc giới luật nghiêm túc Dành cho những bậc tâm đã bất động trước các ác pháp và các cảm thọ Chứ không phải pháp môn này bất cứ ai muốn tu tập là đều tu tập được Nếu các bạn tu tập mà không biết khả năng trình độ của mình Thì đó là tu tập sai pháp Xin quý vị cần lưu tâm Bất cứ thân làm điều gì, đều biết. Thân ăn, biết thân ăn. Thân ngủ, biết thân ngủ. Thân quét sân, biết thân quét sân. Thân nhặt rau, biết thân nhặt rau. Thân ngồi yên, biết thân ngồi yên. Và khi thân ngồi yên bất động, thì biết hơi thở ra, hơi thở vô trên thân. Tất cả hành động đều được xem là trên thân quán thân. Dù quán hơi thở ra, hơi thở vô, cũng chính là trên thân quán thân Trên thân quán thân được như vậy Là phải có sức tỉnh thức Đây, chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy Cách thức tu tập tỉnh thức Và này, các tỳ kheo Thế nào là tỳ kheo tỉnh giác? Ở đây, này các tỳ kheo Tỳ kheo tỉnh giác Khi đi tới, đi lui Tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui. Tỉnh giác khi co tay, duỗi tay. Tỉnh giác khi mang áo sang ha ti, tăng già lê. Mang bát, mang y. Tỉnh giác khi ăn, uống, khi nhai, nếm. Tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện. Tỉnh giác khi đi, đứng, khi ngồi, nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng, đều tỉnh giác. Này các tỳ kheo, như vậy tỳ kheo sống tỉnh giác. Trung bộ 1 kinh niệm xứ. Đoạn kinh trên đây đã xác định sự tỉnh giác trên thân hành của chúng ta. Vậy thân hành của chúng ta là gì? Thân hành của mỗi người được chia ra làm hai phần. Một, thân hành nội, hơi thở hai thân hành ngoại tất cả mọi sự hoạt động của thân thân hành hoạt động gồm có ba nơi một thân hai miệng ba ý như vậy muốn tỉnh giác trên thân hành thì các bạn hãy phản tỉnh lại thân miệng ý của mình khi phản tỉnh lại thân miệng ý của mình là các bạn hãy chủ động điều khiển thân hành, khẩu hành và ý hành Khiến cho thân hành, khẩu hành, ý hành của các bạn không có lỗi lầm Thân hành, khẩu hành, ý hành của các bạn không có lỗi lầm Tức là chánh niệm Còn có lỗi lầm là có tà niệm Bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta phải phản tỉnh lại thân hành Khẩu hành và ý hành Nói chung là dạy chú ý tất cả các hành động của thân Đó là tỉnh giác Nhưng nếu nghe như vậy Rồi các bạn tu tập Chỉ lo chú ý tập trung trên thân hành Một cách ức chế tâm Cho hết niệm khởi Thì đó là một điều tu sai lệch pháp hết sức Đó là các bạn đã hiểu sai Biến pháp xã tâm của Phật Thành pháp ức chế Đức Phật rất sợ chúng ta tu tập tứ niệm xứ lầm lạc thì tai hại không lường được về hậu quả. Bởi vì pháp môn tứ niệm xứ là một pháp môn độc nhất để đưa con người có đủ năng lực làm chủ nhân quả, tức là làm chủ mọi sự hoạt động của chúng ta hàng ngày. Tức là như lời Đức Phật dạy ở đoạn kinh trên, tỳ kheo phải sống an trú, chánh niệm, tỉnh giác. Cho nên, chúng ta hãy hiểu cho rõ ràng để biết cách sống an trú, chánh niệm, tỉnh giác mà không sai lầm trên pháp môn tứ niệm xứ. Đây, xin các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy tiếp. Dạy này các tỳ kheo, các thầy phải gội sạch hai pháp cơ bản về các thiện pháp và thế nào là hai pháp cơ bản về các thiện pháp? Chính là giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Này các tỳ kheo, 
khi nào các thầy được giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực các thầy hãy y cứ trên giới an trú trên giới tu tập bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp tương ưng bộ năm chương ba phẩm am ba ba ly đoạn kinh trên dạy rất rõ ràng giới luật và tri kiến bởi vậy muốn khắc phục những tham ưu trên thân thọ tâm và pháp thì phải y cứ trên giới luật sống không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì mới mong đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó khắc phục tham ưu thưa các bạn trong kinh ước nguyện đức phật cũng đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều về giới luật vì giới luật rất quan trọng trên con đường tu tập giải thoát muốn ước nguyện kết quả một điều gì trong sự tu tập thì giới luật phải nghiêm chỉnh ở đây tu tập tứ niệm xứ đức phật cũng dạy chúng ta lấy giới luật và tri kiến làm nền tảng cho sự nhiếp phục những tham ưu trên tứ niệm xứ nghĩa là muốn đẩy lui những sự khổ đau trên thân thọ tâm và pháp thì giới luật phải nghiêm chỉnh giới luật nghiêm chỉnh thì tri kiến thanh tịnh tri kiến thanh tịnh thì giới luật mới nghiêm chỉnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến tri kiến làm thanh tịnh giới luật đó là nền tảng vững chắc để chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết của đời người bởi vậy pháp môn tứ niệm xứ là ngọn đèn soi sáng là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta đây các bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ những lời đức phật nhắc nhở ông a nan này ananda hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình hãy tự mình nương tựa chính mình chớ nương tựa một điều gì khác dùng chánh pháp làm ngọn đèn dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa chớ nương tựa một điều gì khác này ananda thế nào là tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình tự mình nương tựa chính mình không nương tựa một điều gì khác dùng chánh pháp làm ngọn đèn dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác ở đây này ananda tỳ kheo trú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời như vậy này ananda tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình tự mình nương tựa chính mình không nương tựa một điều gì khác dùng chánh pháp làm ngọn đèn dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác trường bộ một kinh đại bác niết bàn các bạn có nghe chăng tứ niệm xứ là ngọn đèn chánh pháp là chỗ nương tựa vững chắc cho các bạn như vậy tứ niệm xứ đúng là một pháp môn rất quý báu nên đức phật lặp đi lặp lại nhiều lần để chúng ta đừng quên pháp môn này ở đoạn kinh trên đức phật dạy chúng ta hai điều một lấy mình làm ngọn đèn làm chỗ nương tựa vững chắc là ý muốn dạy điều gì đây xin thưa cùng các bạn tự mình là ngọn đèn cho chính mình tự mình nương tựa chính mình không nương tựa một điều gì khác để thấu rõ và xác định ý nghĩa của câu này chúng tôi xin lặp lại tự mình là ngọn đèn cho chính mình tự mình nương tựa chính mình đó là tri kiến của chúng ta đấy các bạn ạ à. hai dùng chánh pháp làm ngọn đèn soi sáng dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác là ý phật muốn dạy pháp môn gì đây xin thưa cùng các bạn đó là giới đức giới hạnh giới hành và pháp môn tứ niệm xứ 
đọc đến những đoạn kinh trên đây chắc các bạn đã thấu hiểu và phân biệt chánh pháp của phật là pháp nào còn tà pháp của ngoại đạo là pháp nào nếu không có những lời xác định chánh pháp của phật thì đứng trước rừng kinh sách hiện giờ các bạn dễ rơi vào kiến giải tưởng của ngoại đạo như chúng tôi đã nói ở đoạn trước nếu một người không có tu tập thì không thể nào hiểu được pháp môn tứ niệm xứ và cũng không hiểu được giới luật bởi vì trong khi trên tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập thì giới đức giới hạnh và giới hành cũng là ba hành động đạo đức hàng ngày để tu tập giới luật thực hiện giới luật là phải luôn luôn thực hiện với tri kiến cho nên kinh dạy giới luật ở đâu là tri kiến ở đó tri kiến ở đâu là giới luật ở đó giới luật làm thanh tịnh tri kiến tri kiến làm thanh tịnh giới luật nếu người tu sĩ và người cư sĩ không thực hiện giới luật nghiêm chỉnh còn vi phạm những lỗi nhỏ nhặt không thấy xấu hổ và sợ hãi thì tu tứ niệm xứ chẳng bao giờ có kết quả rốt ráo chỉ hoài công vô ích mà thôi uổng phí một đời tu ngoại đạo không bao giờ có pháp môn tứ niệm xứ cho nên ngoại đạo không có ai tu chứng đạo giải thoát nhờ có pháp môn tứ niệm xứ nên ngoại đạo không thể lừa dối phật tử lấy pháp môn của mình cho là pháp môn của phật được tóm lại khi tu hành theo phật giáo thì không nên tu tập bất cứ một pháp môn nào khác mà chỉ nên tu tập tri kiến giới luật và tứ niệm xứ trước khi nhập diệt đức phật đã di chúc sau khi ta nhập diệt các vị tỳ kheo hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta mà làm thầy giáo pháp mà ngài đã di chúc ở đây là pháp môn tứ niệm xứ pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn nhiếp tâm bất động cuối cùng của phật giáo vì chính người tu tập sống được với tâm bất động là đã chứng đạo ở đây không còn tu pháp môn nào khác nữa cho nên pháp môn tứ niệm xứ được xem là pháp môn tu tập cuối cùng của phật giáo gọi là chánh niệm nơi đây tất cả năng lực làm chủ thân tâm sẽ được xuất hiện trên mảnh đất bất động bảy giác chi cũng xuất hiện đầy đủ trên tâm bất động này vì thế quý vị đừng vội vàng tu tập tứ niệm xứ mà nên xét lại tâm mình đã bất động chưa nếu tâm bất động thì mới tu tập tứ niệm xứ còn chưa thì nên trở lại tu tập pháp môn tứ chánh cần vì vậy xin quý vị đừng hiểu rằng 49 ngày đức phật ngồi dưới cội bồ đề là tu tập bốn thiền tức là từ sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền của ngoại đạo sự thật trong gần hết sáu tuần đầu đức phật tu tập ngăn ác diệt ác pháp sinh thiện tăng trưởng thiện pháp trong pháp môn tứ chánh cần kế đó hơn bảy ngày cuối cùng đức phật an trú tự nhiên trên tứ niệm xứ để quét sạch các tà niệm vi tế của thân tâm cho đến khi bảy giác chi sung mãn thì tứ thần túc và tam minh xuất hiện một kết quả tâm vô lậu hoàn toàn đến đây chặng đường tu hành làm chủ sinh già bệnh chết 